Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment gérer ton entreprise ou ta marque au quotidien en 5 conseils. Je m'appelle Inévis et je suis entrepreneuse et freelance graphiste et j'aide les entrepreneuses à prendre confiance en leurs services et surtout en leurs projets. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à venir me suivre directement sur Instagram, c'est arrobase j'y poste tous les jours. Actuellement, tu es peut-être au départ de la concrétisation de ton projet et tu te demandes comment tu vas réussir à gérer toutes les tâches qui vont arriver lorsque tu vas te lancer dans la création de ta marque ou de ton entreprise. Ou alors tu as peut-être déjà créé ton entreprise ou ta marque et tu n'arrives pas très bien à gérer ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Le but de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est quand même de réussir à vivre de sa passion tout en continuant à vivre également à côté. Donc mon tout premier conseil pour réussir à trouver un bel équilibre est de tout d'abord trouver une organisation qui te convienne. On entend souvent parler des bienfaits de la morning routine, du fait de se lever à 6h tous les matins, même plus tôt parfois, pour commencer sa journée avant que tout le monde se réveille. Mais peut-être que tu n'es tout simplement pas une personne du matin et que ça ne te correspond pas du tout. Car chaque personne a un rythme de vie différent, a une façon de vivre différente des autres et ce qui convient à quelqu'un ne convient pas forcément à tout le monde. Peut-être que tu n'arrives pas à te réveiller avant 10h, mais que tu es très très efficace de 18h à 22h. Et donc que la morning routine ne te convient pas, mais plutôt la night routine. Et donc pour que tu réussisses à définir cette organisation qui te convienne à toi, je vais te parler des chronotypes. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Mon deuxième conseil est donc de définir son chronotype. Pour définir un petit peu plus, un chronotype, c'est un ensemble des caractéristiques d'une personne qui va définir quand elle, qu elle sera le plus productive dans la journée et les moments où elle sera un petit peu moins. Donc il y a quelques petits noms un petit peu sympas pour les chronotypes, donc par exemple on va commencer par les alouettes, qui donc sont les personnes qui sont du matin cette fois-ci. Ce sont le type de personnes qui préfèrent se coucher tôt et se lever tôt, car elles sont du matin et c'est donc pour ces personnes que la morning routine est vraiment très intéressante à mettre en place. Si tu adores travailler en matinée et que tu détestes te coucher tard le soir ou que tu n'es pas du tout productive au-delà de 17h-18h, tu peux normalement te considérer comme alouette. A contrario, on a plutôt les hiboux qui elles sont les personnes du soir. Ce sont les personnes qui par exemple voient leur productivité augmenter en fin de journée ou en début de soirée. Donc souvent pour ces personnes là, la morning routine n'est pas du tout quelque chose qui fonctionne. Si tu détestes te lever le matin, si tu adores travailler le soir et que tu vois ta créativité augmenter durant la nuit, tu peux normalement te considérer comme hibou. Et entre les deux, on a les intermédiaires, parce que peut-être que tu ne te reconnais pas forcément dans l'un ou l'autre des chronotypes. Tu n'es pas forcément alouette, parce que tu n'aimes pas forcément te lever le matin, te lever à 5h, être super productif le matin. Mais tu n'es pas non plus une personne qui adore travailler de nuit, de minuit à 2h du matin. En fait, c'est tout simplement que tu as un sommeil qui est assez équilibré et qui s'adapte plus aux journées euh, type entreprise. Ou alors tu es peut-être un chronotype un petit peu plus flexible qui s'adapte en fonction des événements. Donc tu vas pouvoir être plus du soir si par exemple tu as une matinée très chargée et que tu n'as pas pu travailler sur ce que tu voulais. Ou alors tu vas plus être du matin si tu as eu l'occasion de te coucher très tôt le soir d'avant. Et en fait, connaître ton chronotype te permettra d'organiser tes blocs de travail en fonction des moments où tu es le plus productif. Et surtout sans te mettre aucune pression du fait de te lever à 5h30 du matin pour aller faire ton workout avant de bosser. Par exemple, si tu es une alouette et donc que tu es très productive le matin, ne te mets pas tes gros projets au-delà de 18h, mais plutôt en matinée et travaille sur des tâches superficielles en fin d'après-midi. Ensuite, mon troisième conseil pour garder un bel équilibre entre ta vie perso et ta vie pro est d'avoir une vision claire avec des objectifs. Personnellement, j'étais typiquement le genre de personne à refuser de me positionner sur certains objectifs. Je trouvais que ça mettait énormément la pression. Et beaucoup d'entrepreneurs disent oui il faut se placer des objectifs pour réussir à avancer mais personnellement c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur et j'avais l'impression de me mettre une pression toute seule. Et donc pour moi c'était la meilleure façon de me décourager au quotidien. En fait je me suis simplement rendu compte que positionner des objectifs et eh bien il faut simplement le faire comme on le souhaite et comme ça nous convient à nous. Et il est vrai qu'avoir une vision claire et des objectifs pour son entreprise c'est la manière la plus simple de réussir à grandir et surtout de réussir à grandir tout en ne délaissant pas le reste à côté. C'est grâce à cette vision et à ces objectifs que tu arriveras à rester cohérente et actuelle sur le long terme. Mais alors comment faire Tout d'abord, on va commencer par réfléchir à ta vision. La vision, c'est d'écrire de manière concise et inspirante ce que tu souhaites accomplir avec ton entreprise à long terme. Ici, on est vraiment dans l'ordre du rêve. On ne réfléchit pas du tout avec des barrières monétaires ou de réseau. L'idée, c'est vraiment ce que toi, au plus profond de toi, ce que tu souhaites accomplir en lançant ta marque ou si tu es déjà lancé, ce que tu souhaites accomplir avec ton entreprise actuelle. Dans cette vidéo, je vais te donner deux exemples pour que tu comprennes un petit peu plus comment créer toi ta propre vision. Par exemple, tu es community manager pour des artisans créateurs. Ma vision est d'aider les créateurs à partager leur passion et à se sentir valorisés en créant une communauté de créatifs passionnés. 
Ça c'est assez concis, c'est inspirant, ça peut être une vision pour soi. Ou alors par exemple si tu es une marque de maillot de bain créée en fibre écologique. La vision de ma marque est de redéfinir le monde du luxe balnéaire tout en sensibilisant nos consommateurs à un mode de vie plus responsable. Ça aussi c'est une vision. Tu vois c'est un peu vraiment quelque chose d'inspirant qui te motive à aller plus loin avec ton entreprise. Et donc c'est à partir de cette vision, à partir du moment où elle est claire et définie que tu peux te mettre à réfléchir à des objectifs et pas dans l'autre sens. C'est pour ça que moi au départ je n'avais pas de vision claire ni de définie et c'est ce qui m'empêchait de créer des objectifs cohérents. Et c'est à cette étape où personnellement ça bloquait. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je trouve des objectifs très forts, impactants, limites, visionnaires. Alors en fait pas du tout, il suffit simplement de se concentrer sur des petits objectifs atteignables qui permettent justement d'être poussé en avant et pas d'être réfréné par peur de ne pas y arriver. On dit souvent qu'il faut créer des objectifs smart, des objectifs qui sont donc mesurables, il faut donc placer des nombres. Par exemple je veux gagner 100 abonnés en une semaine. Personnellement le fait de me mettre un chiffre, un nombre, c'est aussi ce qui m'empêchait de réaliser ces objectifs car c'est ce qui me mettait énormément la pression. Donc pour moi je ne suis pas encore passée à l'étape de mesurer mes objectifs, donc si toi aussi tu n'en es pas là, et eh bien il n'y a aucun souci, tu peux tout simplement te mettre des objectifs qui sont atteignables pour toi actuellement. Ce que je te propose, c'est pour l'instant déjà de définir ta vision et ensuite de te définir 2 ou 3, 4, 5 objectifs maximum qui vont avec. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'écrire ta vision en commentaire ou à me l'envoyer en DM sur Instagram @onedesignforme. Je réponds à tous les DM et donc ça me ferait super plaisir de pouvoir t'aider dans la création de cette vision pour qu'ensuite tu puisses te créer des objectifs qui te correspondent. Donc n'hésite vraiment pas. Le quatrième conseil que je voulais aborder au sein de cette vidéo, c'est surtout de ne pas se laisser submerger. Plus facile à dire, on est d'accord, qu'à mettre en place. Ce que j'entends par là, c'est qu'au fil du temps, ton entreprise, ta marque, toutes tes tâches vont commencer à évoluer. Tu vas avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, ta communauté qui va grandir. Et donc de nouvelles tâches et de nouvelles obligations vont s'ajouter à déjà ce que tu faisais auparavant. Et donc c'est à partir de ce moment que tu vas pouvoir mettre en place des CEO Days. En français, CEO veut dire directeur général. On n'oublie pas que si tu es entrepreneuse, tu es la chef de ta propre entreprise et donc c'est normal en fin de compte que tu aies des moments à réfléchir comme une vraie chef d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on peut oublier en fait qu'il faut se prévoir des moments comme ça au sein d'une semaine. Et c'est surtout quand ton entreprise grandit que cela devient vraiment primordial. Pendant ton CEO Day, c'est le moment où tu adoptes ta posture de chef d'entreprise et tu prends un petit peu de hauteur par rapport à ta marque ou par rapport à tes projets clients. Mais quelle est la fréquence d'un CEO Days Eh bien lorsque tu commences une matinée peut être simplement nécessaire ou alors une après-midi, une demi-journée et si tu commences vraiment mais que tu as envie de mettre en place ce CEO Day, tu peux simplement commencer avec deux heures par semaine par exemple. Mais surtout, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ce CEO Days Parce que c'est vrai que c'est facile de dire qu'on adopte la posture de chef d'entreprise, mais qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement Eh bien, ce qui est important, c'est de réfléchir à tout ce que tu entreprends au quotidien. Si par exemple, tu te sens submergé, comment est-ce que tu pourrais rectifier le tir Est-ce que par exemple, tu pourrais embaucher quelqu'un, embaucher des freelances Peut-être qu'est-ce que tu pourrais déléguer certaines missions Est-ce que par exemple, tu te sens toujours aligné avec ta vision Est-ce que tu t'es formé dernièrement Peut-être que tu peux prendre un petit peu de temps justement pour regarder des articles de blog, des vidéos YouTube, des tutoriels. C'est toujours très intéressant de continuer à se former continuellement vu que tout évolue au quotidien. Et surtout, ce qui est intéressant pendant ce CEO Day, c'est de réfléchir à de possibles évolutions. Donc peut-être recréer un site internet, ajouter des nouvelles pages, peut-être ouvrir un nouveau service, lancer une nouvelle collection si tu as une marque de vêtements. C'est super important pendant ce CEO Day de réfléchir évolution. Et mon dernier petit conseil, c'est de travailler son Customer Care. Le Customer Care, c'est le fait de placer au centre de toutes tes décisions l'humain. Et surtout, ton client idéal. Mais alors, comment est-ce que ça peut se traduire au sein de ton business Et bien déjà en réfléchissant si toutes tes offres et tes services sont bien accessibles à ton client idéal. Est-ce que sur ton site internet, c'est assez clair Est-ce qu'il ne va pas se sentir perdu ou aussi, est-ce que tu es assez réactive lorsqu'on te contacte Arrives-tu à être bienveillante lors des échanges, à apporter de vraies solutions Tu vois, c'est ce genre de petites questions qui vraiment vont te permettre de redéfinir ton customer care et de placer ton client, ton client idéal au centre de toutes tes décisions. Donc l'idée, c'est de reprendre l'ensemble des éléments de ton business et te de demander s'ils sont bien tournés clients. Je t'assure que ça peut vraiment faire toute la différence. Personnellement, j'ai décidé d'implanter le customer care au sein de mon entreprise et au sein de mon activité de freelance graphiste et j'ai vraiment, vraiment vu la différence. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et si tu es intéressé par une prestation de freelance graphiste, n'hésite pas également en barre d'infos, il y a un petit questionnaire pour me contacter si tu as par exemple un projet de création de marque, un projet de lancement d'activité en tant que prestataire de service, ou si tu souhaites rebrander ta marque par exemple. Voilà, n'hésite pas à me contacter, ça me ferait super plaisir d'entendre parler de ton projet. Passe une belle journée, bye